வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு திருஷு டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டிலருந்தே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு நான்கு ஆறு ரெண்டு ஐந்து இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் அனிதா நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரும் கேள்வி கொரோனாவாக தான் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் எண்ணிக்கைகள் அதிகமாகிட்டே இருக்குது எண்ணிக்கைகள் அதிகமாகிறதுக்கு காரணம் அந்த அளவுக்கு சிம்டம்ஸே இல்லாத பேஷண்ட்ஸ் என்ற போது ஒரு குழப்பமான நிலையில் இருக்கு யாருக்கு கொரோனா இருக்கும் யாருக்கு இருக்காது அப்படின்றதே தெரியாத ஒரு நிலைமையில் இருக்கு இப்ப இருக்க காலகட்டத்தில் எல்லாருமே வந்துட்டு நோய் வராம எப்படி தற்காத்துக்கலாம் நோய் வந்தாலும் அதில் நம்ம எப்படி மீண்டு எழலாம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி தான் இருக்கு ஸோ நம்ம தமிழ் முறையில் சித்த மருத்துவ முறையில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம ப்ரிகாஷனரியா ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகே இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த கொரோனாவினால வந்து கேசஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அதிகமாகிட்டே நாளுக்கு நாள் வந்து நமக்கு அதோட வீரியம் வந்து நமக்கு அதிகமாக அந்த பரவக்கூடிய தன்மை வந்து நமக்கு அதிகமாக இருக்கு ஏன் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோடைய அந்த டிராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்மளுடைய சுவாசம் ப்ளஸ் நம்மளுடைய வாயினால ஏற்படக்கூடிய சின்ன சின்ன டிராப்ஸில் வந்து நமக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பொழுது நமக்கு இந்த பரவக்கூடிய தன்மை வந்து அதிகமாகுது இப்போது அந்த தொற்று இருக்கிறத நம்ம இப்போ வந்து நம்மளோட கைகளால் வந்து நம்ம தொட்டுட்டு நம்மளுடைய மூக்கு பகுதிகளிலையோ இல்லை வாய் பகுதிகளிலையோ இல்லை கண் பகுதிகளிலோ நம்ம வைக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த தொற்றை ஈஸியாக நமக்கு வந்து உள்ள போயிட்டு நம்மளுடைய சுவாச பாதையை வந்து நமக்கு இன்ஃப்ளமேஷன் பண்ணி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி நம்மளுடைய நுரையீரலை வந்து பாதித்து நம்மளுடைய அடுத்து ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் நமக்கு உடல் முழுவதுமாக வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்தி நமக்கு இறப்பு அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை வந்து ஏற்படுத்துது இப்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இப்போ யாருக்கு கொரோனா இருக்குது அப்படிங்கிறத விட இப்போது நமக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அதோடய தாக்கம் வந்து நமக்கு வந்து இருக்குது இப்போது நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இந்த கொரோனா தொற்று வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது இப்போது நிறைய கேசஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது ஒரு ஹண்ட்ரட் கேஸ் கேசஸில் ஒரு நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ சிம்டமேட்டிக்காக தான் இருக்குது டூ பர்சன்டேஜ் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த தொற்றுக்கான அறிகுறிகள் இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய காய்ச்சல் அதே மாதிரி வந்து தொண்டையில் வந்து வழிகள் ஏற்படுறது நமக்கு மூச்சு விடுறதுக்கான சிரமம் ஏற்படுறது நமக்கு சுவை தெரியாமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் கொரோனாவுடைய சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு பர்சன்டேஜ்க்கு தான் வந்து நமக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து தெரியுது மீதி ஒரு தொண்ணூத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ சிம்டமெட்டிக்காக தான் இருக்கும் நமக்கு தொற்று இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு அந்த அறிகுறிகள் எதுவுமே வந்து தென்படாமல் தான் அதிகமான பேஷண்ட்ஸ் வந்து இப்போ இருக்காங்க இப்போ அந்த ஏ சிம்டமெட்டிக்காக இருக்கா நமக்கு அந்த அறிகுறிகள் வந்து தென்படல அப்படின்னா நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் தான் வந்து அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இப்போ எந்த அளவுக்கு வந்து இப்போ ஒரு நபருக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் உரத்துடைய அளவு பொறுத்து தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நல்ல இம்யூன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த தொரோ கொரோனா தொற்றினால் ஏற்படக்கூடிய அறிகுறிகள் வந்து அவங்களுக்கு அதிகமாக தெரியாமல் ஏ சிம்டமெட்டிக்காக வந்திருக்காங்க இப்போ பொதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது எல்லாருமே வந்து கொரோனா தொற்றினால் பாதிப்படைஞ்சவங்க அப்படின்னா ஏ சிம்டமெட்டிக்காக இருக்கிறவங்க அறிகுறிகள் வந்து இல்லாமல் கொரோனா தொற்று இருக்கிறவங்க அப்படி இல்லைனா எந்த விதமான கொரோனானால பாதிக்காமல் நார்மலாக இருக்கிற பர்சன்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டைமில் வந்து நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்தை நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து அது பூஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம நம்ம சமநிலையில் வந்து வச்சுக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு எந்த விதமான தொற்றுகளோ வந்து நமக்கு அட்டாக் ஆனால் கூட நமக்கு ஏ சிம்டமேட்டிக் ஆகாம கூட நமக்கு அந்த வைரஸோட வந்து நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து போராடி நமக்கு வந்து எந்த விதமான பாதிப்புகளையும் வந்து ஏற்படுத்தாமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும் இப்போ நம்மளுடைய சித்த மருத்துவத்தில் பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டதுலேருந்தே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து பூஸ்ட் பண்ணும் அதற்கான முறைகளை வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அதாவது தொற்று ஏற்பட்டவங்களும் ஏற்படாதவர்களும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில வழிமுறைகளை வந்து நம்ம ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லிகிட்ருக்கோம் இப்போ இந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து நம்மளுடைய சித்த மருத்துவத்தில் வந்து நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து அதிகப்படுத்திக்கணும் நம்ம நார்மலாக இருக்கிறத விட நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் லோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம நல்லா பூ
நமக்கு அந்த சுவாச பாதையை வந்து பாதிப்படைய செய்கிறதுனால இருந்தாலும் சொல்லி நம்முடைய சீ சீரண மண்டலத்தை நம்மளுடைய செரிமான மண்டலத்தை வந்து ப்ராப்பராக வந்து ரெகுலர் பண்ணுறதுக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய நரம்பு மண்டலத்தை வந்து ப்ராப்பராக வந்து சரி பண்ணுறதுக்கும் இந்த கபசுர குடிநீரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பதினைந்து மூலிகைகளும் வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 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 பதினோரு மூலிகைகளை வந்து ஆய்வு பண்ணதில் முதல் கட்ட ஆய்வில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கொரோனா தொற்றுக்கு ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பாசிட்டிவான ரிசல்ட்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு அதே அந்த அந்த நம்மளுடைய டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து டெஸ்ட் பண்ண அந்த மூலிகைகளில் வந்து பெரும்பான்மையான மூலிகைகள் ஒரு பதினோரு மூலிகைகள் வந்து அவங்க டெஸ்ட் பண்ணதில் அதிகமான மூலிகைகள் வந்து இந்த கபசுர குடிநீரில் வந்து ஆட் ஆயிருக்கு அப்போது செவன்டி வந்து பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிற அந்த விஷயமும் வந்து நமக்கு தெரியும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த கபசுர குடிநீர் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த தொற்றுலேருந்து நம்மளை வந்து பாதுகாத்துக்கலாம் யூனி சிஸ்டத்தையும் வந்து அதிகப்படுத்திக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டான மத்திய இதில் சித்தா ரிசர்ச்சில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த கபசுர குடிநீரில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய மூலிகைகளில் ஒரு ஒன்பது மூலக்கூறுகள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கொரோனா தொற்றுக்கு வந்து தாக்கத்தை வந்து குறைக்கிறதுக்கான ஒன்பது மூலக்கூறுகள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த மாதிரியான ஆய்வுகளும் வந்து நமக்கு வந்து மேற்கொண்டு அதில் வந்து நமக்கு பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் தான் முதல் கட்ட ஆய்வில் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதனால் கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருந்தாலும் அதே மாதிரி ஏ சிம்டமேட்டிக் எந்த விதமான அறிகுறிகளும் தெரியாமல் இருந்தாலும் நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் போது நமக்கு எந்த விதமான தொற்றுகளும் வளர்ந்து நம்ம வந்து பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கபசுர குடிநீர் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தொடர்ந்து வந்து நம்ம எடுத்துக்கணுமா அதில் வந்து எத்தனை நாட்கள் வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பயமும் வந்து நமக்கு இருக்கும் இப்போது இப்போ மூலிகை பொருட்கள் வந்து வச்சு நம்ம வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது நம்ம அந்த கபசுர குடிநீர் வந்து ஒரு மூன்று நாட்கள் அல்லது நான்கு நாட்கள் வந்து காலை மாலை ரெண்டு வேலையும் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு த்ரீ டேஸ் வந்து நம்ம கேப் விட்டுட்டு திரும்பவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே இந்த தொற்று ஏற்பட்டவர்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து நாட்கள் வந்து தொடர்ந்து காலையிலையும் மாலையிலையும் ரெண்டு வேலையும் வந்து தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டே வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நல்லா பூஸ்ட் இப்போ இன்றைய காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைய நியூஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த தொற்று ஏற்பட்டிருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அறிகுறி அதிகமாக வந்து தென்படாமல் ரொம்ப பாதிப்புகள் வந்து அதிகமாக மூச்சு திணறல் இந்த மாதிரி ஏற்படாத பேஷண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீட்லேயே வந்து நம்மளை தனிமைப்படுத்திக்கணும் அதற்கான மருத்துவ முறைகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய தமிழ்நாடு அரசே வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதனால் ஒவ்வொரு நபர்களும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நமக்கும் வந்து அந்த தொற்று ஏற்படாமல் நம்மளுடைய ஃபேமிலிக்கு ப்ளஸ் நம்மளுடைய சுற்றி இருக்கக்கூடிய சமூகத்துக்கும் வந்து அந்த தொற்றை வந்து நம்ம பரவாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்து விழிப்புணர்வோடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளை ஒருத்தொருத்தவங்களும் நம்மளை வந்து தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு நம்ம இப்போ சொல்லக்கூடிய சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய அடிக்கடி வந்து நம்ம வந்து கைகளை வந்து வாஷ் பண்ணணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து பூஸ்டப் பண்ணுறதுக்கான உணவு முறைகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்பொழுது இந்த மாதிரி தொற்றுலேருந்து ஈஸியாக வந்து நம்மளை வந்து தற்காத்துக்க முடியும் எனக்கு <laughs> <laughs> உணவாக்கு <laughs> இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இவங்க சொன்ன மாதிரி வயதானவர்களுக்கு தான் வந்து அதிகமாக வருது ஆண்களுக்கு தான் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அதிகமாக பரவலைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அதிகமாக வந்து இது குழந்தைகளுக்கும் வந்து பாதிப்படையுது அதே மாதிரி வந்து கன்சியூவாக இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து இந்த தொற்று வந்து அதிகமாக பாதிப்படையுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போது டெய்லி அன்றாடம் நமக்கு தேவையான ஒரு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எடுத்துக்கக்கூடிய உணவு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ அந்த ஆனால் உணவுகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கற்ப மூலிகைகள் வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கும் பொழுது இப்போ நம்மளுடைய சித்த மருத்துவத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில 
விஷயங்கள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா காய்கறிகளும் சரி பழங்கள்லையும் சரி கற்ப மூலிகைகள் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து அதிகமாக நம்ம உணவில் வந்து சேர்த்துக்கும் பொழுது நமக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து அதிகமாக வந்து பூஸ்ட் அப் ஆகும் இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா எலுமிச்சை பழம் இது வந்து நம்ம லெமன் வந்து அதிகமாக நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கும் போது நமக்கு விட்டமின் சி வந்து அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நல்லா வந்து பூஸ்ட் அப் ஆகும் அதே மாதிரி நமக்கு வீட்லேயே வந்து கிடைக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நெல்லிக்காய் வந்து எடுத்துக்கலாம் நெல்லிக்காய் வந்து சாறு வந்து ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் ஆர் ஃபிஃப்டின் எம்எல் வந்து நம்ம வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கும் போது அதுவும் வந்து நமக்கு ஒரு கற்ப மூலிகை தான் அதே மாதிரி விட்டமின் சி வந்து அதில் அதிகமாக இருக்கு நமக்கு எடுத்துக்கும் பொழுது அதிகமான வந்து நமக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நம்மளால் பூஸ்ட் அப் ஆகும் அது மாதிரி ஜிங்க் சார்ந்த உணவுகளும் வந்து நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கணும் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய நம்ம எல்லா விதமான கீரைகள்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீரை வகைகளில் நமக்கு ஜிங்க் ப்ளஸ் நமக்கு இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து நல்லா பூஸ்ட் அப் பண்ணுறதுக்கான மருத்துவ குணங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா விதமான கீரைகள்லையும் வந்து நமக்கு இருக்குது அதுபோ அதை வந்து நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில முறைகள் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த தொற்று வந்து அதிகமாக வந்து பரவாமல் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய தொண்டை பகுதிகள் நம்ம நேசல் வழியாகவும் நம்மளுடைய வாய் வழியாகவும் தான் நமக்கு அந்த தொற்று வந்து நமக்கு உள்ளே வந்து என்ட்ர் ஆகுது அப்போது அந்த அந்த சுவா அந்த பாதையை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம க்ளீனாக வந்து வச்சுக்கிறது நல்லது இப்போ டெய்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹாட் வாட்டரில் வந்து நம்ம கல் உப்பு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து கார்கல் பண்ணி நம்மளுடைய அந்த பக தொண்டை பகுதியை வந்து நம்ம நல்லா வந்து கிளியர் பண் கிளியர் பண்ணி நம்ம வந்து சுத்தப்படுத்திக்கிறது நல்லது டெய்லி மார்னிங்கும் சரி அதே மாதிரி நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முடியும் வந்து டெய்லி வந்து நம்ம ஹாட் வாட்டரில் கல் உப்பு போட்டு நம்ம நல்லா வந்து கார்கல் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அந்த தொண்டை பகுதியை வந்து நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய நேசலில் வந்து நம்ம வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நல்லா வந்து ஸ்னீஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அதனுடைய நம்மளுடைய மூக்கு சுவாச பகுதியை வந்து நம்ம வந்து க்ளீனாக வந்து வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நமக்கு இந்த மாதிரியான சளி தொந்தரவுகள் வந்து அதிகமாக வந்து ஏற்படாமல் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா அந்த தொற்று வந்து ஈஸியாக நமக்கு அட்டாக் ஆகாமல் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் இப்போ நார்மலாக வந்து இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து இந்த கரோனா வைரஸ்க்கு எடுத்துக்கும் போது நமக்கு கபம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் சொல்லும் பொழுது நம்ம வாத பித்த கபம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்று விஷயங்களில் இந்த கபம் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து இந்த கொரோனா தொற்றில் வந்து அதிகமாக இருக்குது அந்த கபத்தாது வந்து நமக்கு வந்து பாதிப்படையுது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதனால் கபத்தாது வந்து நமக்கு பாதிப்படையாமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் நம்ம இந்த வாத பித்த கபம் இந்த மூணும் வந்து நம்ம பாதிப்படையாமல் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு ஓரளவுக்கு எந்த விதமான நோய் தொற்றுகளும் இல்லாமல் பார்த்துக்க முடியும் இந்த கபம் அப்படிங்கிற விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு சளி தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படுறது இந்த குளிர்ச்சி நமக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நமக்கு அந்த மியூக்கஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்பூட்டம் வந்து நமக்கு அதிகமாக வந்து செக்ரிட் ஆகி நமக்கு நம்ம நுரையீரலை வந்து தாக்குறது இதெல்லாம் தான் வந்து நமக்கு கபம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அது வந்து நமக்கு சேராமல் வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு இந்த மாதிரி தொற்று வந்து ஈஸியாக வந்து நமக்கு அட்டாக் ஆகாமல் பார்த்துக்க முடியும் அதே மாதிரி நம்ம இந்த கற்ப மூலிகைகள் சொல்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்லேயே யூஸ் பண்ணக்கூடிய இஞ்சி வந்து நம்ம டெய்லி வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இஞ்சி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோடய தோலை வந்து நீக்கிட்டு அதை வந்து நம்ம தேனில் வந்து ஊற வச்சு நம்ம வந்து தேன் இஞ்சி தேனூரல் மாதிரி வந்து எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சுக்கு வந்து வீட்லேயே ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடியது அதையும் வந்து நம்ம நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு ஹாட் வாட்டர்லேயோ உள்ள பால்லேயோ மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சுக்கு எடுத்துக்கலாம் அது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கடுக்காய் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு நமக்கு வீட்லேயே வந்து கிடைக்கக்கூடியதான் இந்த கடுக்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு வந்து நம்ம ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து ஹாட் வாட்டரில் வந்து நம்ம உள்ளுக்கு எடுத்துக்கும் போது நம்மளுடைய செரிமான உறுப்புகள் வந்து ப்ராப்பராக வந்து நமக்கு வந்து செயல்படும் அப்போ எந்த விதமான நோய்களும் வந்து நமக்கு ஏற்படாமல் இருக்கும் அன்றாடம் வந்து நம்மளுடைய உடம்பு இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வந்து ப்ராப்பராக நம்ம வெளியேற்றிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு எந்த விதமான நோய்களும் வந்து ஏற்படாமல் வந்து பார்த்துக்க முடியும் இப்போ குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டைமில் வந்து ஈஸியாக வந்து சளி தொந்தரவுகள் இதெல்லாம் வந்துருப்போம் இப்போ வந்து வெயில் காலம் இந்த கோடை காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ உடனே வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து ஒரு இப்போ நல்ல வேர்த்து இந்த வெயில் வேர்வையாக இருக்கும்போது நம்ம குளிர்ச்சி ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது இப்போ அது ஐஸ்கிரீம்ஸோ இல்லை வந்து சில் வாட்டரோ இல்லை கூல் ட்ரிங்க்ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் போது
இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நல்லா பூஸ்ட் அப் ஆகும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம உணவு முறைகள் வந்து ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகி நமக்கு வந்து நல்லா இருக்கும்போது நமக்கு தொற்றுகள் வந்து வந்தால் கூட நமக்கு பாதிப்புகள் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து ஏற்படாமல் அறிகுறிகள் வந்து அதிகமாகி நமக்கு மூச்சு விடுறதுக்கான சிரமம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஏற்படாமல் வந்து பார்த்துக்க முடியும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த கற்ப முறைகள் இந்த கொரோனா வைரஸ்னால் நம்ம வந்து தனிச்சிருக்கணும் நம்ம வந்து இந்த ஒரு சில கட்டுப்பாடுகளோடு நம்ம இருக்கிறதுனால நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ரெண்டு வேலையுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சின்ன சின்ன யோக பயிற்சிகள் வந்து வீட்டில் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அதே மாதிரி ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம பண்ணலாம் அதாவது பிராணாயாமம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய மூச்சு பயிற்சி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெய்லி மார்னிங் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் வந்து பண்ணலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு மைண்டும் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும் நமக்கு அந்த சுவாச பாதையும் வந்து நம்ம பிராணாயாமம் பண்ணும்போது நமக்கு நல்லா வந்து அந்த தொற்றுகள் எதுவும் இல்லாமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும் ஓகே மேம் அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க ஓகே உங்களோட கேள்வி என்ன மேடம் இப்போ எனக்கு இப்போ ஒரு ஒன் இயர் தான் மேடம் வயிறு என்னன்னா ஒரு மாதிரி சாப்பிட முடியாது டீ எடுத்து வயிறு வந்து அதாவது வயிறு ஊற்ற மாதிரி இருக்கு மேடம் ஓகே சார் அது என்னன்னா ஒரு மாதிரி சவுண்ட் மாதிரியே வந்து ஒரு மாதிரி சவுண்ட் வைக்கிற மாதிரி இருக்கு மேடம் ஓகே சார் கேஸ் சவுண்ட் போடுறது மாதிரி ஒரு மாதிரி கேஸ் அதனால கொஞ்சம் சாப்பிட்டா கூட சாப்பிட முடியாது சவுண்ட் வாய்ஸ் வாங்கி தர மாதிரி ஒரு சின்ன சவுண்ட் மாதிரி சரிங்க சார் மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகிறீங்களா மலச்சிக்கல் இருக்கா சரிங்க சார் இப்போது வலி இருக்குங்களா வயிற்றில் வலி இருக்குங்களா எரிச்சல் இருக்கா சரிங்க சார் இப்போ நமக்கு மோஷன் வந்து ப்ராப்பராக நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக போனால் கூட நமக்கு செரிமானம் வந்து கரெக்டாக இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து அதிகமாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வாதம் சார்ந்த கேஸ் ஐட்டமான உணவுகள் வந்து நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கும்போது நமக்கு வயிற்றில் வந்து குத்துற மாதிரியான வழிகள் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சில மாதிரியாக பிடிச்சு இழுக்கிற மாதிரியான வழிகள் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள்லாம் இருக்கும் அதிகமாக வந்து கிழங்கு வகைகள் வந்து உணவுகளை வந்து நீங்கள் அதிகமாக சேர்க்கறதை வந்து தவிர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் உணவில் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடி ஓமம் வந்து நமக்கு வீட்லேயே கிடைக்கக்கூடியதான் அது நல்லா வந்து பொடி பண்ணிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டும் ஹாட் வாட்டரில் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கோங்க அப்போது உங்களுக்கு அந்த கேஸ்டேட்டிஸ் ப்ராப்ளமும் இருக்காது செரிமானமும் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும் மூன்று வேலையுமே இந்த ஓமம் வந்து நீங்கள் பொடி பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த தொண்டையில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த அரிப்புகள் இருக்குது இல்லை வந்து அடைப்புகள் இருக்குது இல்லை சளி தொந்தரவுகள் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கார்கல் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஹாட் வாட்டரில் நம்ம கல்லுப்பு ஆட் பண்ணி மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வந்து இப்போ ஒரு வாய் நம்ம ஒரு நல்லா வந்து ஒரு ரெண்டு மடங்கு வந்து தண்ணி வச்சு நல்லா கொப்பளித்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம தொடர்ந்து நல்லா கார்கல் பண்ணும்போது நமக்கு தொண்டையில் ஏதாவது தொற்றுகள் இருந்தாலும் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் நமக்கு நார்மல் ஆகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நல்லெண்ணெய் கூட வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து நம்ம ஆயில் புல்லிங் பண்ணுற மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு அங்க ஏதாவது தொண்டை பகுதிகளில் நமக்கு புண்கள் இருக்கு அதனால அரிப்புகள் இருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது தொந்தரவுகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம நல்லெண்ணெய் வந்து வச்சு நம்ம கொப்பளிச்சு தூப்பும் பொழுது நமக்கு நல்ல வந்து அந்த புண்கள் இருந்தாலும் வேற ஏதாவது கிருமி தொற்று இருந்தாலும் நமக்கு வந்து நார்மல் ஆகும் அதே மாதிரி நீங்க எடுக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த தொண்டை பகுதிகளில் ஏற்படக்கூடிய அந்த வழிகள் அந்த சளி தொந்தரவுகள் மாதிரி இருக்கிற வரையில் நீங்க வந்து ஹாட் வாட்டரே எடுத்துக்கலாம் எப்பொழுதுமே கொஞ்சம் வித விதன்னு இருக்கிற மாதிரி நீங்க இளம் சூடான தண்ணியே வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துகிட்டே வரலாம் அதே மாதிரி ஜீரகம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்க தண்ணியில போட்டு அந்த வந்து பாயில் பண்ணி அந்த வாட்டர் வந்து நீங்க எடுத்துட்டே இருந்தீங்க அப்படினாலும் உங்களுக்கு அந்த வயிற்றுல ஏற்படக்கூடிய குத்தல் மாதிரியான வலிகள் எரிச்சல் இதெல்லாம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் சார் थैंक यू सर கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன மேடம் நாங்க தார்மங்கல்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகேமா உங்களுடைய கேள்வி என்னமா ஆ மேடம் அம்மாவுக்கு வந்து நெஞ்சு எரிச்சல் வாய் தொல்லை இருக்கு மேடம் நெஞ்சு கரிசு ஓகே சார் ஓகேமா ஒரு ஒரு நிமிஷம் மேடம்
ஓகே மா மோஷன் வந்து ப்ராப்பராக போகலை அப்படின்னா நமக்கு அதுலேருந்து மந்தம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நமக்கு ஏற்பட்டு அதுலேருந்து ஒரு கெட்ட வாய்க்கல் மேலெழும்பும் போது நமக்கு இந்த புளி செய்யப்பம் நெஞ்சு கரைச்சல் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நமக்கு வந்து ஏற்படுறது இப்போ நீங்கள் வந்து மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கடுக்காய் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கடுக்காய் தோல் மட்டும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் வாங்கிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு நைட் ஒரு அரை ஸ்பூன் இல்லைனா ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் நீங்கள் ஹாட் வாட்டரில் எடுத்துகிட்டே வரலாம் இப்போ கடுக்காய் தோல் வந்து கிடைக்கல அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டின் எம்எல் வந்து விளக்கெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பதினைந்து எம்எல் வந்து விளக்கெண்ணெய் வந்து டெய்லி நைட் வந்து ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கோங்க அப்போ மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் இப்படி பண்ணும்போதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஷன் நல்லா ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு நமக்கு குடல் பகுதிகள் வந்து நல்லா கிளியர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாவே நமக்கு அங்கே வந்து கேஸ் ஃபார்மேஷனோ இல்லை அந்த மந்தமோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்படாது இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உள்ளுக்கு வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது குரோசானி ஓமம் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அது கூட ஜீரகம் வாங்கிக்கலாம் ரெண்டும் வந்து வாங்கிட்டு ஈக்குவலமன் பொடி பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அனவருக்கு முன்னாடி ஹாட் வாட்டரில் எடுத்துக்கோங்க குரோசானி ஓமமும் ஜீரகமும் சேர்ந்த பொடி வந்து நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் அனவருக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செரிமானம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அந்த நெஞ்சு கரைச்சல் புளிச்சையப்பம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து இல்லாமல் இருக்கும் அந்த விளக்கெண்ணெய் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மூன்று நாட்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் திரும்ப அதுக்கப்புறம் விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் வீக் கழித்து திரும்ப ஒரு த்ரீ டேஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் தொடர்ந்து டெய்லி வந்து நீங்கள் வந்து விளக்கெண்ணெய் எடுத்துக்கணுங்கிறதுல ஒரு த்ரீ டேஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த சரிமான உறுப்புகள் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக வந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும் மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி பாடி ஹீட் வந்து அதிகமாகுதா வறட்சி தன்மை வந்து ரொம்ப அதிகமாகுதா அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும் உள்ளுக்கு வந்து தண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு த்ரீ டு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் லிட்டர்ஸ் வந்து உள்ளுக்கு வந்து தண்ணி நிறைய எடுத்துக்கோங்க இப்போ நமக்கு வியர்வை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நமக்கு இந்த கிளைமேட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வியர்வை தன்மை அதிகமாக இருக்கும்போது நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நீர்த்துவம் வந்து வியர்வையாக வந்து வெளியே போடும்போது நமக்கு மோஷன் வந்து இருகிற தன்மை வறட்சி தன்மை வந்து நமக்கு ஏற்படும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டேக் ஆஃப் வாட்டர் வந்து நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கணும் அதையும் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்க இல்லை வந்து பாடி ஹீட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி தொடர்ச்சியா <laughs> இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு சளி தொந்தரவுகள் இருக்குது நமக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆஸ்துமா தொந்தரவுகள் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு இந்த சுவாச பாதையை தொடர்ந்து நமக்கு அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கில் வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்து அந்த தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு ரிப்பீட்டடாக இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த தொற்று ஏற்படும் பொழுது ஈஸியாக வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சுவாச மண்டலத்தை வந்து அதிகமாக வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால நமக்கு அந்த தொற்று வந்து நம்மளுடைய மேல் சுவாச குழாயில் வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த தொற்று வந்து ஏற்பட்டு அங்கே வந்து வீக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த நுரையீரலை வந்து பாதிப்படைய செஞ்சு நமக்கு நிமோனியா கண்டிஷன்ஸ் அதாவது நீர் கோக்குற மாதிரியான தன்மைகள் வந்து அதிகமாகிறது அதே மாதிரி நம்மளுடைய சுவாசம் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த ஆக்சிஜன் வந்து நமக்கு கிடைக்கிறதுனால தான் நம்ம நுரையீரல் வந்து அந்த ரத்த அணுக்களோடு அந்த ஆக்சிஜன் வந்து சேர்ந்து நமக்கு அந்த ரத்த சுத்திகரிப்பு பணி வந்து நடந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம உடல் முழுவதும் வந்து பரவ ஆரம்பிக்குது அப்போது அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நமக்கு ஏற்படும் பொழுது நம்ம இந்த மேல் சுவாச குழாய் கீழ் சுவாச இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கில் ஆல்ரெடி நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சு நமக்கு சளி தொந்தரவுகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து போயிட்டு இந்த தொற்று வந்து அஃபெக்ட் ஆகி நமக்கு இன்னும் வந்து பாதிப்புகளை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அதனால் இப்போ நமக்கு சைனசைட்டிஸ் ஆஸ்துமா இந்த மாதிரி அடிக்கடி வந்து சளி தொந்தரவுகள் ஏற்படுற பேஷண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ப்ரிவென்டிவாக ப்ரிகாஷனாக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒன்று இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஆல்ரெடி இப்போ சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு வேது பிடித்தல் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரலாம் இப்போ அப்போ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட சுவாச குழாயி நம்மளுடைய அதையும் வந்து நல்லா கிளியர் அவுட் பண்ணும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய சைனஸ் கேவிட்டியும் வந்து நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷனை வந்து வெளியேற்றும் இப்போ வேது வந்து பார்த்திங்க
கைத்தறிகளில் வந்து நமக்கு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து கிளியர் ஆகும் அதே மாதிரி நமக்கு நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆஸ்துமா தொந்தரவு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு அந்த சளி தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு அந்த நம்மளுடைய ப்ராங்கை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய சுவாச குழாயுடைய வீக்கம் ஏற்பட்டு நமக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மியூக்கோஸ் வந்து நமக்கு வந்து சேரும்போது சளி தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு உள்ளேயே போயிட்டு நமக்கு நுரையீரலை சுற்றி வந்து அடைப்புகளை வந்து ஏற்படுத்தும் போது தான் நமக்கு அந்த பிரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி வந்து வருது நம்மளுடைய எடுக்கக்கூடிய சுவாசம் வந்து மூச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நுரையீரல் வரலையும் வந்து அந்த ஆல்பியோலை வரை வந்து போயிட்டு நமக்கு வெளிவராமல் நமக்கு ஷார்ட்டாக வந்து நமக்கு வந்து பிரீத் பண்ணும்போது அந்த வீசிங் சவுண்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஏற்படுது அப்போது அந்த நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோழை முழுவதும் வந்து நம்ம வெளியேற்றுறதுக்கு நம்ம அதற்கான மருத்துவம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த நுரையீரல் வந்து நமக்கு சுற்றி முதல்லாம் வந்து பாதிப்படையறதுனால முதல்ல அந்த தொற்று வந்து அந்த அந்த அது வழியாக வந்து நமக்கு நுழையிறதுனால நம்ம கண்டிப்பாக வந்து இவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் ப்ரிகாஷனாக இருக்கிறதுனால அது நம்ம வந்து மாஸ்க் யூஸ் பண்ணிக்கிறது அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னு இப்போ சொன்ன மாதிரி வந்து வேது பிடித்தல் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேங்கெண்ணெய் வந்து எடுத்துகிட்டு செக்கில் ஆட்டின கோகோனட் ஆயில் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து லைட்டாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு கீழே இறக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா பூங்கற்புறம் வந்து ஆட் பண்ணி நம்மளுடைய நெஞ்சு பகுதிகள் விழா எலும்புகள் முதுகு பகுதி நம்மளுடைய நெற்றி பகுதிங்களாம் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வேது அந்த அதே அந்த தைலத்தையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹாட் வாட்டரில் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் ட்ராப்ஸ் போட்டு நம்ம வேது பிடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது நமக்கு சைனஸ் காவிட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷனும் வெளியில் வரும் நமக்கு நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோழைகளும் வந்து ஈஸியாக நமக்கு வாய் வழியாக நமக்கு வந்து வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பிராணாயாம பயிற்சியும் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு சைனஸ் தொந்தரவுகள் இருந்தாலும் ஆஸ்துமா தொந்தரவுகள் இருந்தாலும் நம்ம பிராணாயாம பயிற்சி பண்ணும்பொழுது நமக்கு அந்த பிரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி இல்லாமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும் அந்த சளி தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்லேயே வந்து நமக்கு வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த சுக்கு திப்பிலி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம பொடி பண்ணி தேன்லையோ இல்லை ஹாட் வாட்டர்லேயோ நம்ம தொற்று <laughs> வெளியேற்றலாம் <laughs> தொடர்ந்து அடிக்கடி ரெக்கரண்ட்டாக வந்து கோல்டு ஏற்படுறவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான முறைகள் வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னாவே அவங்களுக்கு வந்து பாதிப்புகள் வந்து அதிகமாக ஏற்படாமல் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் ஓகே மேம் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ பதினெட்டு வயசாகுது சரிங்கம்மா இப்போ நமக்கு இயற்கையாகவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வந்து வெளியேறதுக்கு நமக்கு மோஷன் யூரின் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்கின் வழியாக வந்து வியர்வை தன்மை இது மூணு தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்றாடம் நம்ம உடம்புல இருக்கிற கழிவுகளை டாக்சின்ஸை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு இந்த மூன்றும் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக வந்து நம்ம உடம்புல நடந்துச்சு நம்ம மோஷன் வந்து ப்ராப்பராக போயிட்டோம் யூரின் வந்து கரெக்டாக வந்து பாஸ் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி நமக்கு வியர்வை வந்து ப்ராப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னாவே நம்ம உடம்புல வந்து எந்த விதமான டாக்சின்ஸோ கழிவுகளோ வந்து சேராமல் நோய் 
ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து இல்லாமல் இருக்கும் இந்த மூன்று விஷயங்களும் வந்து கரெக்டாக நமக்கு நம்ம உடம்புலேருந்து எலிமினேட் ஆகி வெளியில் வந்துருச்சு அப்படின்னாவே நமக்கு இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்காது இப்போ வியர்வைத்தன்மை வந்து நமக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு ஹீட் வந்து அதிகமாகும்போது நமக்கு ஈஸியாக வந்து நமக்கு வியர்க்கிற தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் பயப்படணுங்கிறது இல்லை இப்போது நமக்கு அந்த நீர்த்துவம் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் மற்றபடி வேறு விதமான எந்த விதமான இதுவோ வந்து நமக்கு வந்து உடம்புல வந்து பாதிப்புகளை வந்து ஏற்படுத்தணும் நீங்கள் பயப்படணுங்கிறது இல்லை இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இன்டேக் ஆஃப் வாட்டர் வந்து நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கணும் வந்து ஒரு த்ரீ டு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் லிட்டர்ஸ் இல்லை ஃபோர் லிட்டர்ஸ் வரலையும் நமக்கு வியர்வை தன்மை நீர்த்துவம் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து குறையும் பொழுது அதிகமாக உள்ளுக்கு வந்து நம்ம வாட்டர் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி நீர் சார்ந்த உணவுகள் காய்கறிகள் வந்து அதிகமாக வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து பழங்களும் வந்து அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இப்போ சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நிறைய எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி காய்கறிகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுரக்காய் புடலங்காய் இந்த மாதிரி பூசணிக்காய் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீர் சார்ந்த உணவுகள் வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு டீஹைட்ரேஷன் வந்து ஆகாமல் வந்து பார்த்துக்க முடியும் இது வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் அதே மாதிரி இப்போ நமக்கு வியர்வைத்தன்மை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து போய் குளிக்கிறதோ இல்லை வந்து சில்லுன்னு வாட்டர் வந்து எடுத்துக்கிறதோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆயில் பாத் எடுக்கலாம் இப்போ வந்து நமக்கு பாடி ஹீட் அதிகமாகாமல் வந்து பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வறட்சித்தன்மை அதிகமாகும் பொழுது நமக்கு ஹீட் ஆகாமல் இருக்கணும்னா நம்ம ஆயில் பாத் எடுத்துக்கலாம் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம தலையிலேருந்து கால் வரலையுமே பாதம் வரலையுமே வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம இளம் சூடான தண்ணியில் வந்து குளிக்கும் பொழுது நமக்கு பாடி ஹீட்டும் குறையும் நமக்கு நீர்த்துவமான விஷயங்கள் வந்து நம்ம அதிகமாக உணவில் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த வியர்வைத்தன்மை வந்து நமக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால எந்த விதமான எனர்ஜியும் வந்து நமக்கு லாஸ் ஆகாது நம்ம டீஹைட்ரேஷன் மட்டும் ஆகாமல் வந்து இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி நம்ம தண்ணி அதிகமாக உள்ளுக்கு எடுத்துக்கணும் நீர் சார்ந்த உணவுகள் பழங்கள் கழங்கள் அதெல்லாம் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கும் போது நீங்கள் பயப்படுங்கிறது இல்லைம்மா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன சார் ராஜேஷ் மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் நான் எம்ஆர் நகர்ல இருந்து பண்றேன் மேடம் சென்னையில இருந்து ஓகே சார் உங்களுடைய கேள்வி என்ன மேடம் நமக்கு வந்து தலைவலி வருது மேடம் தலைவலி மயக்கம் வருது ஓகே இதனால இப்ப நம்ம டேப்லெட் போய் டாக்டர் கிட்ட போறோம் அது சரியா எடுக்கல ஓகே சார் இப்போ <laughs> இப்போ நீங்க சொல்ற சிம்டம்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து அதிகமா வந்து பசித்தன்மை வந்து அதிகமா இருக்கிறது அடிக்கடி வந்து நமக்கு பசி வந்து அதிகமா இருக்கிறது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி தாகம் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறது நம்ம எவ்வளவுதான் வந்து தண்ணி எடுத்தாலும் கூட நமக்கு அந்த தேர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா யூரின் வந்து நம்ம வந்து அடிக்கடி பாஸ் பண்றது இப்போ வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து ரிப்பீட்டடா வந்து நமக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரினேஷன் வந்து அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அதே மாதிரி நீங்க சொன்ன டயர்ட்னஸ் அப்படிங்கிற அந்த சிம்டமும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அதிகமாக வந்து இப்போ டயர்டாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதிகமாக வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணதுனால நமக்கு வந்து டயர்டாக இருக்குது இல்லை வேறு நமக்கு அதிகமாக உணவுகள் வந்து ப்ராப்பராக நம்ம ப்ராப்பராக எடுத்துக்கல அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து டயர்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது இல்லை நமக்கு சுகர் லெவல் வந்து ரொம்ப லோவாச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு இந்த டயர்ட்னஸ் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மு முக்கியமான ஒரு அறிகுறியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டயர்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து நம்ம சுகர் டெஸ்ட்டே வந்து பண்ணி பார்க்காமல் இருப்போம் ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு சுகர் இருக்கா டயர்ட்னஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே நமக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நம்ம இருக்கக்கூடிய உணவுகள் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அப்படியே போயிட்டு வந்து பிளட்ல சேர்ந்து நமக்கு கலோரிஸா வந்து மாறாம நமக்கு எனர்ஜியா வந்து கன்வெர்ட் ஆகாம அப்படியே வந்து குளுக்கோஸ் லெவலாவே இருக்கும் அப்போ எனர்ஜி வந்து நம்மளுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு செல்களுக்கும் வந்து போகாமல் நமக்கு குளுக்கோஸாகவே வந்து போயிட்டு நம்ம ரத்தத்தில் வந்து நமக்கு சேரும் பொழுது நமக்கு எனர்ஜி உடம்புக்கு வந்து போகாமல் ஒரு ஒரு செல்களுக்கும் வந்து போகாமல் நமக்கு அந்த டயர்ட்னஸ் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து இருக்கும்
வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஒரு சுகர் டெஸ்ட் வந்து பண்ணி பார்க்கணும் நமக்கு ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப லோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு தலை சுற்றல் மயக்கம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு சுகர் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம த்ரீ மந்த்ஸ் ஆவரேஜ் ஹஸ்பி ஒன்சி வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம ஃபாஸ்டிங் போஸ்ட் பண்ணல ரெண்டும் அது கூட நம்ம மூன்று மாதமாகவே நமக்கு ரத்தத்தில் ஊறி இருக்கக்கூடிய அந்த ஹஸ்பி ஒன்சி வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து மருத்துவம் எடுக்கணும் கண்டிப்பாக மற்ற நேயர்களுக்கும் வந்து சொல்கிறேன் டயர்ட்னஸ் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு உடம்பில் வந்து சத்து குறைபாடு இருக்குது இல்லை நம்ம வேலை செய்கிறதுனால நமக்கு வந்து இந்த உடல் சோர்வு இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம அலட்சியமாக வந்து விடாமல் கண்டிப்பாக நமக்கு அதிகமான உடல் சோர்வு இருக்குது டயர்ட்னஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சுகர் டெஸ்ட் பண்ணி எல்லாருமே வந்து பார்க்கணும் இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வெந்தயம் வந்து எடுத்துக்கோங்க அது கூட வந்து ஆவாரம் பூ இது ரெண்டும் மட்டும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் காலையிலையும் நைட்டும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா ஹாட் வாட்டரில் நீங்கள் அந்த வெந்தயமும் ஆவாரம் பூவும் சேர்ந்த அந்த பொடி வந்து நீங்கள் உள்ளுக்கு எடுத்துகிட்டே வாங்க இது கூட நீங்கள் ஒரு சுகர் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதற்கான மரு எந்த அளவுக்கு வந்து சுகர் லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து மருத்துவம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இது வந்து நீங்கள் நார்மலான டயர்னஸ் அப்படின்னு விடக்கூடாது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு சுகர் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் கூட நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் சார் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங்மா ஓகேம்மா உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் வனிதாங்க கல் பத்தி வரலாம் <laughs> உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து சிறுகன் பீலை வந்து கிடைக்கும் அது வாங்கிட்டு அதை நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு 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 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு ஒரு ஒரு டம்ளர் அதாவது நாளில் ஒரு பங்காக வந்து சுண்டி வந்தவுடனே அதையும் வந்து நீங்கள் உள்ளுக்கு எடுத்துகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு இந்த பித்தப்பை கற்கள் வந்து ஈஸியாக எலிமினேட் ஆகி நமக்கு மோஷன் வழியாக வெளியில் வரும் அதே மாதிரி நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக செரிமானமாகக்கூடிய ஈஸிலி வந்து அதாவது ஆவியில் அவித்த உணவுகள் வந்து நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு செரிமான தொந்தரவு அதற்கான <laughs> உங்க பேர் என்னமா ஆ என் பேர் ஜீவா மேடம் எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்கமா திருச்சில இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகேமா உங்களுடைய கேள்விய கேட்கலாம் டாக்டர் இனிப்பில தான் இருக்காங்க ஆ சரி ஆ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கமா ஆ மேடம் இந்த ஒரு 6 மாசம் மேடம் தொண்ட வலியா இருந்துது ஓகே அது என்ன நான் டாக்டர் போய் காமிச்சோம் காமிச்சத அவங்க சொன்னாங்க உங்க வயித்துல புண்ணு இருக்கனால உங்களுக்கு தொண்டையில பெயினா இருக்கு அப்படினாங்க ஓகேமா சொல்றாங்க வயிற்றுல வந்து புண்கள் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னாவே நமக்கு 
கேஸ் ஃபார்மேஷன் நமக்கு மந்தம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து ஏற்பட்டு நமக்கு அதிலேருந்து வந்து ஒரு கெட்ட வாயு வந்து நமக்கு மேலெழும்பும் போது நமக்கு அந்த நம்மளுடைய தொண்டை பகுதிகள் நம்மளுடைய நெஞ்சு பகுதிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எரிச்சல் ஏற்பட்டு அந்த கேஸ் வந்து படும்பொழுது நமக்கு அதிகமான எரிச்சல் குத்துற மாதிரியான வழிகள் இழுத்து பிடிக்கிற மாதிரியான வழிகள் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இப்போ நமக்கு அந்த ஹச்சிஎல் செக்ரிஷன் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அந்த புண்களில் வந்து அந்த ஆசிட் வந்து நமக்கு படும்பொழுது நமக்கு வழிகள் வந்து அதிகமாகும் இப்போ எப்படி வெளியில் வந்து ஒரு புண் இருக்கும்பொழுது நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஆசிடோ ஒரு இரிட்டேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து அதில் படும்போது நமக்கு எரிச்சல் வலி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஏற்படுதோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய உணவு குழாய்கள் நம்மளுடைய தொண்டை பகுதிகளிலிருந்து நம்மளுடைய வயிறு பகுதி வரலி குடல் பகுதிகள் வரலி நமக்கு ஏதாவது புண்கள் ஏற்பட்டிருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து நமக்கு ஏதாவது கேஸ் மாதிரி வந்து நமக்கு படும்பொழுதோ இல்லை வந்து நம்ம மசாலா ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி காரமான உணவுகள் வந்து எடுத்துக்கும் பொழுதோ நமக்கு அந்த புண்களில் படும்போது வலிகள் எரிச்சல் இந்த மாதிரியான தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு இருந்துட்டு இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஹச்சிஎல் செக்ரிஷன் வந்து இருக்குது இப்போ நம்ம பசித்தன்மை வந்து ஏற்பட்ட உடனே வந்து நம்ம வந்து உணவு எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு அல்சர் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு பசித்தன்மை ஏற்படும் பொழுது நம்ம உடனே வந்து உணவு வந்து எடுத்துக்கணும் இல்லை நம்ம லேட்டாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஆசிட் செக்ரிஷன் வந்து அந்த புண்களில் படும்போது வழிகள் வந்து நமக்கு அதிகமாகும் நம்ம உணவு வந்து உடனே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த உணவை வந்து செரிமானம் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஆசிட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் நமக்கு புண்களில் வந்து பாதிப்பை வந்து அதிகமாக ஏற்படுத்தாது இப்போ வயிற்றில் இருக்க புண்கள் வந்து ப்ராப்பராக நமக்கு ஆறணும் அப்படின்னா நீங்கள் உணவில் வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து எடுத்துக்கலாம் டெய்லி மார்னிங் வந்து நல்லா ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் வந்து உள்ளுக்கு வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு தொண்டை பகுதிகளிலேருந்து நம்ம குடல் பகுதியில் வரலையும் இருக்கக்கூடிய புண்கள் எல்லாமே நல்லாவே வந்து ஆற ஆரம்பிக்கும் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பால் வந்து அதிகமாக வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பால் வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்து எடுக்கணும் <laughs> நமக்கு பசித்தன்மை ஏற்படும் பொழுதே நம்ம வந்து உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து அதிகமாகாமல் இருக்கும் அப்போது நமக்கு அல்சர் ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது உணவு எடுத்தால் நமக்கு வலி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்பராக வந்து உணவுகள் வந்து எடுக்காமல் இருந்தோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு செரிமானம் வந்து கரெக்டாக இல்லாமல் மோஷன் வந்து ப்ராப்பராக போகாமல் இருக்கும் நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் திரிபலா சூர்ணம் வந்து எடுத்துக்கலாம் திரிபலா சூர்ணம் வந்து டெய்லி நைட் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து நீங்கள் ஹாட் வாட்டரில் எடுத்துக்கலாம் இப்படி எடுக்கும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த செரிமான உறுப்புகள் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக வந்து செயல்பட்டு நமக்கு மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் அதே திருபலா சூர்ணம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய கடுக்காய் தோல் நெல்லிவற்றல் தாண்டி தாண்டிரிக்காய் இது மூணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட சுவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா துவர்ப்பு துவர்ப்பு தன்மை உடையது அதனால் வந்து நமக்கு அந்த திருபலா சூர்ணம் வந்து உள்ளுக்கு நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது தேனில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி மார்னிங் அண்ட் நைட் ரெண்டு வேலையும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா வந்து தேனில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே அந்த புண்கள் எல்லாமே வந்து நல்லா ஆற ஆரம்பிக்கும் அந்த துவர்ப்பு தன்மை வந்து அந்த புண்கள் வந்து இன்னும் அதிகமாகாமல் வந்து பார்த்துக்கும் அதனால் வந்து கடுக்காய் தோல் நெல்லிவற்றல் தாண்டிரிக்காய் இது மூணு சேர்ந்த திருபலா சூர்ணம் வந்து நீங்க உள்ளுக்கு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா தேனில் எடுத்துக்கோங்க இது கூட இப்போ வந்து மணத்தக்காளி கீரை வந்து நம்ம அதிகமாக உணவில் சேர்த்துக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த புண்கள் வந்து ஈஸியாக ஆற ஆரம்பிக்கும் இப்போ நமக்கு வந்து எரிச்சல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது வயிற்று பகுதிகளில் எரிச்சல் இருக்குது தொண்டை பகுதிகளில் வந்து எரிச்சல் இருக்குது வலிகள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதிகமாக வந்து குளிர்ந்த உணவுகள் வந்து அதிகமாக சேர்த்துப்போம் அதாவது சில்லுன்ற வந்து வாட்டர் எடுக்கிறது அதிகமாக வந்து தயிர் சாதம் இந்த மாதிரி வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது மோர் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம குளிர்ச்சியான உணவுகள் வந்து அதிகமாக வந்து சேர்த்துக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த சளி தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த புண்கள் வந்து எனக்கு ஆறு மாத காலமா இருக்கு ஆனா இப்ப வந்து தலை தொந்தரவுகள் அந்த மாதிரி அதிகமா ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இந்த எரிச்சல்னால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க தயிர் சாதம் மோர் சாதம் குளிர்ந்த உணவுகள் வந்து அதிகமா சேர்த்துக்கும் பொழுது கபம் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து அதிகமா சேர்த்துக்கும் பொழுது நமக்கு சளி தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி உணவுகள் வந்து நம்ம ஒரே சார்ந்த உணவுகள் வந்து எடுக்காம நமக்கு நீங்க உள்ளுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க இப்ப காரமா வெறும் வந்து தயிர் சாதம் பால் சாதம் இந்த மாதிரி எடுக்காம காய்கறிகள் வந்து நல்லா அவிச்
okay, வெளியேற்றும் அப்போ அது ப்ராப்பரா வந்து அந்த ஃபாரின் பாடி வந்து வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு தும்மல் வந்து நம்ம ஒரு இரண்டு முறை மூன்று முறை அந்த மாதிரி தும்பும் போது நமக்கு வெளியிலேருந்து உள்ள போகக்கூடிய அந்த ஃபாரின் பாடி வந்து வெளியில எலிமினேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எந்த விதமான இன்ஃபெக்ஷனும் நமக்கு ஏற்பட்டு சளி தொந்தரவுகள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நமக்கு ஏற்படாது இல்லை நம்ம வெளியிலேருந்து நமக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப லோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஃபாரின் பாடி வந்து நமக்கு நேசல் வழியாக போகும்போது நமக்கு தும்மல் ஏற்படும் இருந்தாலும் கூட அந்த ஃபாரின் பாடி வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் லோவாக இருக்கிறதுனால அந்த நம்மளுடைய சைனஸ் கேவிட்டியில் போயிட்டு நம்மளுடைய ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கில் போயிட்டு நமக்கு இன்ஃபெக்ஷனை வந்து ஏற்படுத்தும் பொழுது தான் நமக்கு அடிக்கடி வந்து தும்மல் ஏற்படுறது அடுக்கு தும்மல் மாதிரியான தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படுறது அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நம்மளுடைய சைனஸ் கேவிட்டியில் இருந்துட்டு நமக்கு இன்ஃப்ளமேஷனை வந்து ஏற்படுத்தி நீர்கோர்க்கிற தன்மையை வந்து ஏற்படுத்தி நமக்கு அந்த தும்மல் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து அதிகமாக ஏற்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி தலைபாரம் தலைவலி இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் அதே மாதிரி அந்த நீர் கூக்குற தன்மையினால தான் நமக்கு அந்த சளி தொந்தரவு மூக்குலேருந்து வந்து தண்ணி கொட்டுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஏற்படும் அதனால் வந்து இப்போது எப்பயாச்சும் ஒரு முறை வந்து நமக்கு தும்மல் ஒரு முறை இரண்டு முறை ஏற்படுது அப்படின்னா நம்ம பயப்படணுங்கிறதுல நமக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ப்ராப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னாவே நமக்கு தும்மல் அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம ஒரு ஃபாரின் பாடி வந்து உள்ளே போகும்போது அது எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயமாக தான் நமக்கு இயற்கையாகவே அந்த தும்மல் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு இல்லை உங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி வந்து தும்மல் ஏற்படுது இப்போ ஒரு முறை வந்து தும்பும் போது ஒரு இருபது முறை பத்து முறை வந்து நமக்கு அடுக்கு தும்பல் மாதிரி வந்து ஏற்படுது நமக்கு நேசலில் வந்து அடிப்புகள் வந்து ஏற்படுது தலையில் வந்து ஒரு தலைபாரம் வந்து ஏற்படுது இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கும்போது நம்ம வந்து சைனஸ் சை சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் இதுக்கு வந்து வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து வேது பிடித்தல் அப்படிங்கிற அந்த ஆவி பிடித்தல் விஷயம் வந்து நமக்கு நல்லாவே வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்லேயே கிடைக்கக்கூடிய மூலிகைகள் வச்சு நம்ம வந்து வேது எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து வேது எடுத்துக்கலாம் துளசி கற்புரவல்லி நொச்சி இலை மஞ்சத்தூள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம போட்டு ஹாட் வாட்டரில் ஒரு பதினைந்து நிமிடங்கள் வந்து நம்ம ஆவி பிடிக்கும் போது அதாவது வேது பிடிக்கும் போது நமக்கு அந்த சைனஸ் கேவிட்டியில் இருக்கக்கூடிய எந்த விதமான இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் நீர் கோர்த்து இருந்தாலும் வீக்கம் இருந்தாலும் நமக்கு ஈஸியாக வந்து எலிமினேட் ஆகிடும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு இப்போ நம்மளுடைய சித்த மருத்துவத்தில் நம்ம பாரம்பரியமாக நம்ம நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எப்படி வந்து மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்து பேதிக்கு மருந்து எடுத்துக்கிறோமோ வா வாந்திக்கு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்து நம்ம வந்து பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய நேசல்ல நம்மளுடைய மூக்கு துவார பகுதியை வந்து நம்ம கிளீன் பண்றதுக்கு நசியம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து நம்ம ஒன்றரை மாதத்திற்கு ஒரு முறை அதாவது நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து அது ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டே இருந்தாங்க இப்போ வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நம்ம ஆயில் பாத் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி முறைகளில் இந்த நசியம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயமும் நமக்கு வந்து நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து பண்ணிட்டு வந்தாங்க இப்போ வந்து அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது இப்போ நசியம் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய மூக்கு துவாரத்தை வந்து க்ளீன் பண்ணுறது தான் இப்போ நமக்கு வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய இப்போ தும்பைப்பூ எடுத்துக்கலாம் தும்பைப்பூ வந்து சாறு எடுத்து நம்ம ரெண்டு ரெண்டு ட்ராப்ஸ் விட்டு அந்த நல்லா ஸ்னீஸ் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு அந்த நேசல் ஃபுல்லாகவே வந்து கிளியர் அவுட் ஆகும் இது வந்து நம்ம நமக்கு சைனஸ் தொந்தரவுகள் அடிக்கடி வந்து நமக்கு ஏற்படுது சளி தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படுது அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் கூட நம்ம நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை இந்த நசியம் ட்ரீட் பண்ணும் வீட்லேயே வந்து நம்ம அந்த ஸ்னீஸ் பண்ணி நம்ம சுவாச பாதை நம்மளுடைய மூக்கு பகுதிகளை வந்து நம்ம வந்து கிளியர் அவுட் பண்ணிக்கிட்டோம் கிளீன் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து ரிப்பீட்டடாக இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆவி பிடிக்கிற விஷயம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் இது கூட திப்பிலி கிடச்சிது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து திப்பிலி எடுத்துக்கலாம் திப்பிலி சிற்றரத்தை பேரரத்தை இந்த மாதிரி மூலிகைகள் வந்து நீங்கள் பொடி பண்ணிவிட்டு தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி காலையில் ஒரு த்ரீ கிராம் நைட்டு ஒரு த்ரீ கிராம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ இந்த சிற்றரத்தை திப்பிலி பேரரத்தை இதெல்லாம் கிடைக்கலனா நீங்கள் ஆவி பிடிக்கிற விஷயம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள்
உடம்புல இருக்கக்கூடிய நல்ல செல்களே நம்மளுடைய மற்ற செல்களை வந்து அழிக்கிறதுனால நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம ஒரு ப்ராப்பராக வந்து ரெகுலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு ரிப்பீட்டடாக வந்து இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் முடக்குவாதம்ல நம்மளுடைய சின்ன சின்ன விரல் மூட்டுகள்லேருந்து நம்மளுடைய பெரிய மூட்டுகள் வரலையும் நம்மளுடைய முழங்கை முழங்கால் இந்த மாதிரி பெரிய மூட்டுகள் வரலையும் நமக்கு வழிகள் வீக்கங்கள்லாம் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த வீக்கத்தோட இப்போ ரெஸ்ட்டில் இருந்துட்டு அவங்க எந்திரிக்கிறாங்க இப்போ தூங்கி எந்திரிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு எந்திரிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து ரொம்ப அந்த இருக்கிற தன்மை அந்த விரைப்பு தன்மை வந்து அந்த கை விரல்களை மடக்கிறதுக்கோ நீட்டுறதுக்கோ பெரிய மூட்டுகளா இருந்தாலும் நம்ம வந்து அதை அதோடைய வேலைகளை வந்து செய்யறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முடக்கவாதத்துடைய சிம்டம்ஸ் இப்போ நீங்கள் முடக்கவாதம் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து வந்து ஆட்டோமின் டிசீஸ் அப்படிங்கிறதுனால லைஃப் லாங் வந்து நம்ம பெயின் கில்லர்ஸ் வழி மாத்திரைகள் மட்டும்தான் நம்ம போட்டுட்ருக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது நம்மளோட சித்த மருத்துவத்தில் நம்ம ஆட்டோமின் டிசீஸாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய முடக்குவாதமுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ஒரு முழுமையான தீர்வு வந்து நம்ம கிடைக்கும் இப்போ வந்து நம்ம முடக்குவாதம் டெஸ்ட்னா ஆரியோ ஃபேக்டரும் நீ நம்ம சிஆர்பி இதெல்லாம் வந்து நம்ம செக் பண்ணும்போது அதை வந்து நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னாவே இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே நமக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ அந்த வீக்கங்கள் வழிகள் இதெல்லாம் குறையறதுக்கு இப்போ வீட்லேயே உணவு <laughs> எடுத்தீங்க ஹாட் வாட்டர்ல அப்படினாவே உங்களுக்கு அந்த வலிகள் இதெல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ அந்த வீக்கம் வந்து குறையணும் அப்படினா நீங்க பார்லி அரிசி வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் பார்லி அரிசி வந்து ஒரு 25 கிராம் எடுத்துட்டு ஒரு 2 லிட்டர் தண்ணி ஊத்தி நல்லா வேக வச்சிட்டு அந்த தண்ணி மட்டும் ஒரு மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து நார்மல் வாட்டர் எடுத்துக்கிற மாதிரி அந்த பார்லி வாட்டர் எடுத்தீங்க அப்படின்னால இந்த வீக்கம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா குறையணும் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்னலாக வந்து ஒற்றடம் வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் நமக்கு முடக்குவாதம் பேஷண்ட்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய வலி வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த ஜாயிண்ட்லாம் வந்து அசைக்காமல் விரல்கள்லாம் வந்து அசைக்காமல் அப்படியே வந்து வச்சுட்டே இருந்தாங்க நாவே அப்படியே ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகி அது ஷேப்பே வந்து மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அதனால் வந்து நமக்கு முடக்குவாதம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டையும் வந்து டெய்லி வந்து அதுக்கான எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம வந்து டெய்லி வந்து அதுக்கான ஆக்டிவிட்டி வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அது கூட ஒற்றடம் வந்து கொடுக்கலாம் அப்போ வந்து வீட்டில் குடிக்கக்கூடிய நொச்சி தழுதாழை ஆமணுக்கு இந்த மாதிரி இலைகளை வந்து விளக்கணையில் வந்து நீங்கள் வதக்கிட்டு ஒரு பொட்டனை மாதிரி கட்டிட்டு எல்லா ஜாயிண்ட்டுக்கும் வந்து நீங்கள் ஒத்தரம் கொடுத்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாலும் அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து குறைஞ்சி வழிகள் வந்து ஈஸியாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அதனால் நீங்கள் பயப்படணுங்கிறது இல்லை நமக்கு முடக்குவாதம் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம நார்மல் கொண்டு வர முடியும் நீங்கள் உங்களுக்கு நியர்பையாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆர்ஜா ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து மதுரையிலேயே இருக்குது நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் உங்களுடைய ஆரிய ஃபேக்டர் லெவல் சிஆர்பி லெவல் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து மருத்துவம் கொடுப்பாங்க ஒரு அந்த ஆரிய ஃபேக்டர் லெவலை பொறுத்து எத்தனை மாத காலங்கள் வந்து தொடர்ந்து நம்ம மருத்துவம் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நார்மலுக்கு வரும் அப்படிங்கிறது தெரியும் இது கூட வர்ம சிகிச்சையும் வந்து நம்ம பண்றோம் நீங்க நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் சார் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு இப்போ கொரோனா சார்ந்த பல்வேறு கேள்விகளை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க மேம் இந்த கை கழுவுதல் இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அதை தாண்டி ஹெல்தியாக இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஹேபிட்ஸ் அவங்க ரெகுலராக வச்சுக்கிறது நல்லது பிகாஸ் ஒரு கிருமி வந்துருச்சு அப்படின்றத தாண்டி எப்பயுமே ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்ல முடியுமா ஓகே கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹைஜீன் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நமக்கு எந்த விதமான நோய்களும் வந்து ஏற்படாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ ஹைஜீன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே ஃபஸ்ட்டு நம்ம காலையில் தூங்கி எழுந்தவுடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு காலை கடன் அதாவது மலம் வந்து நம்ம வந்து மோஷன் நல்லா வந்து ஃப்ரீயாக வந்து போகிறது அது வந்து ப்ராப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னாவே நமக்கு எந்த விதமான நோய்களும் வந்து ஏற்படாமல் வந்து பார்த்துக்க முடியும் இப்போ வந்து மோஷன் வந்து இப்போ எந்த இப்போ நீங்கள் நேர்கள் வந்து கால் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகுதா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது அந்த மலம் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வந்து அன்றாடம் வந்து ப்ராப்பராக வெளியேற்றுறதுக்கு நமக்கு மோஷன் யூரின்
மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நம்ம பாரம்பரியம் நம்மளுடைய முன்னோர்கள்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது நம்மளுடைய ஜென்ரேஷனுக்கு ஒரு முன்னாடி ஜென்ரேஷன்லாம் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ எப்படி வந்து நம்மளுடைய முக சவரம் வந்து நம்ம பண்ணிக்கிறோம் ஷேவ் பண்ணிக்கிறோமோ எப்படி வந்து ஹேர் கட் பண்ணிக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய குடல் பகுதியை வந்து கிளீன் பண்ணுறதுக்கு பேதிக்கு வந்து மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை வந்து வ மருத்துவம் வந்து நம்ம எடுத்து பேதிக்கு வந்து மருந்து அதே மாதிரி நம்ம வாந்தி பண்ணுறதுக்கும் வந்து நம்ம ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை எடுத்துக்கிறது அதில் ஒரு விஷயம் தான் நசி வெளியேற்றுறதுக்கு ஓகே இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க நன்றி தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் என்னோட டாக்டரும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டர்லாம் கேட்